Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje temos o seu quadro preferido no canal, Tia da Agonia, que não é golpe, gente. Temos um relacionamento. Que medo! Quando fala relacionamento, eu tenho certeza que vocês estão traumatizados já. Nós passamos traumas juntos aí com o caso da Vitória. Hoje nós temos a Tatiana. A gente tá lá no começo com ela. Lá no comecinho. Não tem B.O. aqui ainda não. Tá bem no começo, tá ficando sério. Ela espertamente me escreveu. Bom, vamos lá. Ultimamente eu tô com menos medo de golpe, de fazer tia da agonia de golpe, do que de relacionamento, mas vamos pegar com Deus. Like, não se esqueçam do like, que é muito importante pra gente, que faz conteúdo, que provém conteúdo, vocês sabem disso, por favor, por gentileza. Pra você que assiste na TV e não dá o like, porque tá na televisão, loga lá no, no YouTube depois direitinho, pelo telefone dá o like. Então tá bom, obrigada, tá gente? Vamos lá. Quem pede o conselho da Tia Agonia de hoje é a Tatiana, de 30 anos, brasileira, residente nos Estados Unidos. Ela é formada em contabilidade no Brasil e hoje cursa MBA, que é uma pós-graduação em gestão de negócios, nos Estados Unidos. A Tatiana nos escreveu porque ela está se relacionando com um rapaz do Azerbaijão que conheceu em um restaurante, bar, nos Estados Unidos. Ele, Mustafa, codinome de todos aqui no canal, tem 27 anos, é formado em administração e atualmente trabalha numa distribuidora de produtos tal. Eu vou tentar não dar muitos detalhes, apesar que eu já dei bastante aqui. Tatiana é um codinome, Mustafa também. Então, o negócio aqui é o seguinte, gente, a Tatiana e o Mustafa se conheceram há dois anos. Mas era meio uma relação que vai e vem, não tava nada muito certo. Ela não tava levando muito a sério, nem ele, mas ficaram de rolo aí durante dois anos. Esse ano o negócio começou a engrenar. Tatiana, porém, está com medo. Será por quê, né? Ela assistiu a saga toda da Vitória. Tatiana falou, Dani, olha, será que eu estou entrando numa furada? O que é Azerbaijão? O que significa me casar numa cultura dessa? Mesmo eu morando nos Estados Unidos, tem um peso enorme, obviamente, essas culturas mais fortes, que é o caso também do Azerbaijão. Tá aí a Tatiana com 30 anos, ele com 27, essa janelinha não tem problema para a cultura não, tá? Não tem porque uma janelona tem, tá? Já até falei que em alguns países isso é, não passa pela lei, é um problema, tá? Não é uma fala preconceituosa minha, não. Eu falo desse problema da idade há o quê? Dez anos, desde o começo. E as pessoas ainda fingem que não entendem, né? Mas existe esse empecilho cultural aí, tá? E se você quiser ouvir como a Tatiana espertamente quer ouvir, ela pode se dar bem. Pra você que tá fingindo de surda aí, ou ouvindo os vídeos no mudo, aquele negócio não, não tem salvação pra sua alma não, tá, minha querida? Vocês estão vendo que a tia da agonia é muito doce, é muito amorosa. Mas é o seguinte, eu sou meio direta mesmo, porque é necessário, tá? Isso aqui não é brincadeira, não. Um relacionamento com estrangeiro não é brincadeira, não. É o seguinte, a Tatiana certíssima me escreveu, como eu falei, ela tá fazendo todas as perguntas certas, antes de se enterrar até o pescoço e ser uma viagem sem volta. Vocês falam, ah, Dani, tá, para de exagero, é só separar. Ah, mas com estrangeiro não é só, não é só. Se ela tiver um filho com ele, vamos começar por aí, essa criança não sai dos Estados Unidos, né? Ela pode ir embora, a criança não sai. Esquece Azerbaijão, não tem nada a ver com Azerbaijão. Eles moram nos Estados Unidos, vão construir uma vida nos Estados Unidos. A criança não sai mais. Não tem esse negócio de juntar as malas e ir embora para o Brasil com a criança debaixo do braço. Tem leis que impedem isso. Esse é um acordo de vários países chamado Convenção de Haia. Eu já comecei com o um filho para um namoro que está esquentando só agora. Está ficando sério só agora. Eu já estou lá na frente, na meninada. Mas é assim que é bom. É assim que a gente gosta. Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Eu leio linha por linha. E boa sorte para Tati e para o Mustafa. Meu nome é Tatiana, eu sou do interior de São Paulo, sou formada em contabilidade no Brasil e faço MBA aqui nos Estados Unidos com Concentration in Finance. Tatiana toda trabalhada no estrangeirismo, né? O pessoal vai aqui pegar no pé dela nos comentários. Tati, eu posso começar por aqui? Você não vai ser daquelas mães que não ensinam português para o filho não, né? Gente afetado? Você é muito cafona, amiga. Pelo amor de Deus, não faça isso. E não dê esse tiro no pé, não. Porque é o português dele, que com a língua também é passada a cultura, que pode te ajudar lá na frente se der B.O. Esse menino ser abrasileirado. Saber da sua cultura, saber de onde vem. Tanto quanto a do pai, né, Azerbaijão aí. Nasceu nos Estados Unidos, mas esse menino é brasileiro, azerbaijano. 
você vai precisar do português e da cultura dele, lá na frente, se você, né, se for o caso. Tá bom, lindinha? Vou te deixar essa dica aí. Fora que realmente é a coisa mais brega, mais cafona do mundo, filho de brasileiro que não fala português. Ah, tenha paciência. Vamos lá continuar. Não faz muito tempo que eu sigo o seu canal, comecei quando eu conheci o Mustafa, turco, e fui me interessando ainda mais sobre a cultura, e admito que fiquei um pouco assustada com tudo que venho assistindo. Não, já tem dois anos, né? Vocês estão juntos há dois anos aí, já tem um tempinho de sobreviver na Turquia. Vamos começar, ele não é turco, né, a dona Tatiana? Ele não é turco, você ainda me coloca em parênteses, turco. Ele é azerbaijano. Dani, o que, que é isso? Vou chegar lá com você, vou explicar de onde ele vem e o que ele é, tá bom? Ele não é turco, não. Tem turco no meio, mas ele é uma mistura de coisitas aí, tá? Eu te acho uma pessoa super inteligente, muito obrigada, Tati, e aprecio o que você faz pelas pessoas. É um trabalho incrível, parabéns. Muito obrigada, Tatiana. Eu me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 24 anos, depois que terminei com o meu ex de dois anos de relacionamento. Era um relacionamento bem tóxico. Aí eu decidi vir como au pair, que é aquele programa de babá, ela explica aqui, que você vive como a host family e trabalha e estuda aqui. Vivi em vários estados, ela cita os estados, eu não vou falar, porque eu queria ter todas as experiências possíveis, porque também sempre gostei de viver diferentes experiências. Já entendemos, Tatiana. Como tive a oportunidade, eu agarrei todas. Foi tudo ótimo com o programa e já faz dois anos e meio que terminei e apliquei para o visto de estudante. Hoje eu faço MBA e trabalho na área financeira de uma empresa tal. Eu esqueci de te perguntar qual é o seu visto, né? Você estuda e trabalha? Não é, não é o F1, não, né? É o F1? Eu sou babá também. Já gostei de cara de você, tá, Tatiana? Eu não falei isso com você no e-mail, tô falando aqui agora em câmera. Eu já gostei de cara, ela corre, ela faz o corre dela. E estou em processo pelo Green Card, eu moro sozinha e tenho meu carro, sou independente e amo sair para bares e festas com os meus amigos. Olha, vai ter uma evolução aqui nesse meio da Tatiana, porque ela começou com essa vibe aqui, party girl... Aí ela conhece o, o rapaz, aí ela vai nos contar aquela parte que não estava muito certa, de nada. E recentemente, digo, tem aqui um mês, de um mês pra cá, o negócio realmente engrenou, como eu falei. Então vocês vão ver na, várias nuances aqui nesse e-mail, tá? Ou acompanhar mesmo o relacionamento dela. Do comecinho lá, quando estavam ficando ainda, até hoje que já estão falando em casamento, Tá? Seguinte, minha querida, já tô gostando aqui, gente, ela mora sozinha, ela aluga sozinha uma casa, ela não tem roommate, ela não precisa, porque ela tem uma renda que é dela, que ela faz, ela trabalha pra isso. Vamos começar aqui a falar sobre isso. Você é uma moça extremamente independente, você tem o seu próprio sustento, você já está caminhando pra uma estabilidade ainda maior, você tem um salário bom, né, o seu salário é bom, e tá fazendo sua carreira. A primeira coisa que eu acho que vocês deveriam conversar, acho não, tenho certeza, é você vai poder, poder é o verbo, continuar trabalhando? Você vai poder continuar no ritmo que está hoje? Vamos falar sobre trabalho, sobre a sua independência financeira, se ele vai aceitar isso. Ah, Dani, será que ele pode não aceitar? Pode não aceitar. Um homem ocidental não aceita, às vezes, imagina um rapaz da Ásia. Primeira coisa que você vai fazer, Tati, falar com ele sobre as suas perspectivas após o casamento. Aí você me fala, ah, não, Danilo é de boa, a gente já conversou sobre isso. Nem que tiver que escrever um documento no papel, porque, ó, vira, muda, tá? Tem uma coisa que tem a, a seu favor aqui também, que a mãe dele trabalha. Se a mãe trabalha, você vai trabalhar. A mãe dele é professora de música, né? Por isso que eu te perguntei se a mãe dele trabalhava, o que ela fazia, para saber o que ele viu, o que ele aprendeu para ele replicar com a esposa dele. Já que vem de uma cultura oriental, essas perguntas são importantes sim, e bateu o martelo em cima. Continuando. Quando eu conheci o Mustafa em setembro de 2022, eu estava com o coração tão livre, sabe? Eu tinha acabado de parar de gostar de um judeu, por quem sofri também por um bom tempo. Terminou porque ele falava que queria se casar com uma judia. Claro, o que eu sempre falo aqui com vocês? No Oriente Médio, não se mistura através do casamento. Muito difícil. São as raras, raras exceções. Ah, eu tenho uma prima. Exceção. Exceção. Não se misturam. 
judeu, muçulmano, cristão da região, da região, cristão é ortodoxo, tá, na região. Não mistura. Ainda mais o judeu, não mistura mesmo. Continua ela nesse dia, eu tinha ido para um bar com os meus amigos só para dançar. E havia dois ambientes, eletrônico e regatom. <risos> Eu e a minha amiga estávamos no eletrônico e ela viu um carinha e me falou, olha, que gracinha. Eu respondi, ah, eu gosto mais do amigo, que é o Mustafa, que ele parece o Henrique do Henrique Juliano. Tá aí na tela. Aí minha amiga falou, joga pro universo. Eu, não, 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 amiga, tô tranquila hoje. Dani, sério, diz Tatiana, turcos, árabes, etc, nunca foram meu tipo, <risos> porque eu sei que eles são machistas então, nunca me via me relacionando com um deles. O que, que você estava fazendo com o judeu, então? É da região, né? Não é bem assim, não. Você estava lá. Então, ela diz, eu e minha amiga fomos para um outro ambiente da festa e estávamos dançando. Quando olho na escada, lá estava ele, parado, me olhando. Quando eu virei e olhei para ele, parecia que o mundo tinha parado. Eu nunca senti algo assim, num primeiro olhar. Ele sorriu para mim, eu para ele... Minhas amigas falaram, vai Tati, vai? Eu falei, não, se quiser, ele que vem até a mim. E não deu um minuto, <risos> um minuto Tatiana, um minuto e ele estava na minha frente. Perguntamos os nomes, as idades, ele tinha 25 na época, eu 28. E de onde éramos, ele do Azerbaijão, eu já tinha escutado falar, ela falou. E aí nos beijamos, ficamos a noite inteira juntos e depois fomos para minha casa. No dia seguinte, eu só pensava que ele ia desaparecer, né? Ainda bem que... Gente, ela não é sonsa, não. Ela não é sonsa, não. Ela sabe, ela perguntou de onde ele é. Ela deve ter feito uma noite agradável com ele lá. Falei, ele vai sumir amanhã de manhã. Certo. Eu sabia que ele ia embora mesmo e desaparecer, mas ele me chamou para almoçar no outro dia e assistir série. E foi ficando até segunda. Eu admito que fiquei meio assustada, porque mais de 24 horas com uma pessoa que tinha conhecido um dia antes era algo diferente para mim. É, foi bem intenso desde o começo, né, Tati? Vocês ficaram juntos e já estavam lá de namorado de 5 anos, assistindo série, tomando sorvetinho, e ele dentro da sua casa, né? É, gente, toma cuidado aí, tá? Deu certo aqui, poderia não ter dado, né? Ter dado muito errado. Ele é uma pessoa desconhecida. Entre beijar uma pessoa numa festa e levar ele para dentro da sua casa, existe um abismo enorme. Tem que tomar cuidado. Mas mantivemos contato e ficamos conversando o dia inteiro por um mês e meio. Éramos um grude. Ele muitas vezes ia para minha casa na quinta ou sexta e só ia embora na segunda. Mas sempre saíamos para bares, restaurantes e ficávamos em casa também. Admito que fomos nos conectando cada vez mais. Até que ele me falou que tinha arrumado um trabalho como motorista de caminhão da empresa tal, não vou falar, vocês conhecem, ela é internacional, e que ia ficar um tempo fora. Meu mundo caiu, mas eu super entendi que ele precisava desse trabalho. Até então, ele falou que já trabalhava nisso, que estava sem emprego na época. Ele tinha um carro legal e poucas vezes que fui no apartamento dele, ele não me deixava entrar. Eu achava isso bem estranho. Mas ele falava que, como ele tinha um roommate, um companheiro de quarto, né, de apartamento, então ele sempre deixava tudo bagunçado e não sentia confortável de me levar lá. Não, isso aqui é porque ao comecinho ele não estava ainda, acredito eu, confortável em te apresentar para os amigos dele que provavelmente são do mesmo país, <risos> entendeu? Você só apresenta aqui na nossa cultura, nessa região, você só apresenta uma menina para a família se é para casar, mas Dani, eles são companheiros de apartamento dele também. Ela só deixa de ser invisível a partir da hora que você fica sério com ela. Não estava sério ainda, ele falou não, tá? E como ela mora sozinha, ele estava indo para casa dela. Quando ele foi viajar, ele veio aqui se despedir de mim. E eu perguntei, e aí, Mustafa, como a gente vai fazer? Você vai e quando você voltar a gente conversa ou você quer ir mantendo o contato? Ou a gente para por aqui? Ele me falou... A gente vai continuar do mesmo jeito, mas eu não quero que você fique com outros caras. Então a gente fechou exclusividade, como chamam aqui nos Estados Unidos. Duas semanas, a gente já conversava todos os dias, por vídeo, por duas horas, isso depois que ele foi embora, né? Foi trabalhar de caminhoneiro. 
Conversávamos por vídeo por duas horas, ele dirigindo e me contando as coisas. Até que ele começou a ficar doente, febre, dor de garganta, gripe. E fomos diminuindo, porque ele dizia que estava muito cansado e tal. Eu fui respeitando. Nunca fui de ficar implorando pela atenção de ninguém. <risos> e aí, eu fui percebendo ele cada vez mais distante e respondendo cada vez menos. E eu perguntava se estava tudo bem. E ele dizia que estava com alguns problemas familiares e que estava preocupado. Até que ele foi demorando mais dias para responder, na quarta semana eu decidi dar um basta, sabe? Eu mandei que odiava levar ghost, né? Quando você leva vácuo do cara, ele some. Odiava levar ghost que não era justo ele mudar tanto. Então eu terminei tudo. Fiquei muito mal, mal mesmo. E ele ainda foi me responder uns dias depois do término. Nossa! Sabe aquele sentimento de por que ele fez isso? Não precisava disso. Realmente, né? Porque ela falou com ele lá. Você quer terminar? A gente termina por aqui. Ela falou com ele. Ele não. Continua da mesma... Aliás, ele firmou com você. Continua da mesma forma e não vamos ficar com ninguém mais. A gente vai ficar só exclusivo. Não é isso que ele falou? Mas aí ele começou a dar o ghost nela. E ela pegou e terminou com ele. Por que ele fez isso? Ela pergunta. A gente estava tão bem, sabe? E do dia para noite. Do nada ele muda. Pensei até que ele era casado, por não ter me deixado entrar na casa dele. Nem isso não, moça. Então o tempo foi passando e eu fui vivendo a minha vida e me relacionei com outros caras. Um até da Turkey, da Turquia, né Tati? Tati ensina português para as crianças, tá meu amor? Um até da Turquia, porque ele era bem parecido com o Mustafa. Mas nunca encontrei aquela conexão que eu tinha com o Mustafa. Às vezes ele me mandava mensagem perguntando se eu estava bem, eu respondia, às vezes as conversas até fluíam, mas nada muito longo. Então aqui estamos terminados, né gente? Nosso relacionamento aqui que estava né, ainda no começo, esquentando, terminou porque ele teve que ir embora para um outro estado e complicou a situação dos dois aqui. Ele começou a ficar meio shady, meio sketchy, já que você gosta aí, né? Vamos falar assim... As minhas seguidoras estão bravas comigo agora. Dani, eu não entendo o que você está falando. Ah, a gente começou a pisar na bola com ela, né? E ficar desaparecido aí, não responde mensagem, ela tem a dó. Ela, eu acho que ela é a Ariana, como uma boa Ariana, ela mandou rodar. Bye bye, Mustafa, see you later. Não tenho tempo para isso. No dia 22 de abril, seis meses depois, ele me manda uma mensagem. Falando que estava na cidade e que queria me ver. Nem sei qual foi o meu sentimento porque eu fiquei animada, mas ao mesmo tempo eu estava chateada e muito brava. Aí Dani, quando eu ouvi, meu coração parou novamente. Eu só sabia perguntar o que aconteceu e ele falava que as coisas mudaram, mas que sempre sentiu minha falta. Perguntei se ele era casado e ele disse não, claro que não. Aí acabamos ficando juntos aquela noite de novo, mas eu estava em um outro momento da minha vida. Muitas festas, Dani. <risos> e por mais que eu tinha um sentimento por ele, eu estava ao mesmo tempo cagando, diz ela. Tá, Tati, então quer dizer que você não conseguiu a resposta dele porque ele ficou frio de repente, né? Eu acho que ele tem tanto medo de você quanto você tem dele. Porque é da cultura desse pessoal, inclusive da dele também. Quando gosta de alguém, eles... Vão atrás e eles começam a ficar sérios muito rápido. Isso aí para casamento vai ser rápido agora, tá? Então, ele deve ter dado um tempo, né? Para ele mesmo, para ele ver. Eu tô gostando dessa garota. Ela é brasileira. <risos> Ela é brasileira. Eu devo me casar com uma moça do meu país. Aí tem família, tem isso, tem aquilo. Eu, eu quero isso. Vale a pena passar por isso? E você é a mesma coisa. Hoje que tá ficando mais sério, você tá com dúvidas também. Será que vale a pena esse sacrifício, entre aspas, ou sem aspas, todo, né? Ele deu esse tempo lá atrás, deve ter ficado com outras meninas, você ficou com outros caras, como você falou aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Então, eu acho que ele tava em balanço, pensando o que fazer com você, porque ele gostou de você. A prova é de como tá hoje, né? Ele gostava de você já. Eu viajava, continua ela, para outra cidade direto, por causa de festas. É festeira, dona Tatiana, né? Pelo menos era. Vai ficar esperta aí, Tatiana, vamos ver. Eu viajava muito por causa de festas e ficava com uma outra pessoa também. E aí, às vezes, o Mustafa aparecia na minha casa e ficávamos juntos. Eu criei um escudo 
contra ele, sabe? Eu estava muito feliz com a vida que eu levava, livre, leve e solta. Até que em setembro de 2023, todo aquele sentimento foi voltando. E aí eu perguntei para ele o que ele queria da vida, porque eu queria encontrar um parceiro. E ele fugia, falava que não, que não queria me ver com outra pessoa, mas que entendia o meu lado. Mas que um relacionamento no momento não seria possível. Ela falou com ele, você quer um relacionamento sério? Ele, não posso te dar isso agora não, mas eu não quero que você fique com outros caras. Super justo, né? Da parte do Mustafa. Aí ela fala, então eu coloquei um ponto final de novo, entendeu? Eu coloquei um, um outro ponto final, ficamos quatro meses sem nos vermos. Aí eu comecei a sair com uma pessoa que definitivamente fazia tudo por mim. Eu fiquei com ele por um mês e meio e nesse tempo Mustafa voltou novamente. Me ligou perguntando como eu estava e que sentia minha falta, mas que entendia porque não estávamos mais juntos, mas ele queria manter contato, sabe? Aquilo fez eu repensar mais uma vez sobre o quanto eu gosto dele e eu não estava suportando o outro. Então tá, ela arranjou um moço lá para tapar o buraco porque ela já estava gostando do Mustafa. Mustafa tá tentando sair fora da Tatiana o tanto quanto ele pode. Ele tá correndo dela, mas o coração tá levando ele de volta à Tatiana, porque ele gostou da menina, ele gostou dela. Ele ficou confuso, né, Tatiana? Com certeza. Relacionamento sério geralmente leva a casamento pra essa região aqui. Não tem esse negócio de ficar noivo cinco anos, enrolar mais cinco, não tem isso não. Vai ser muito rápido, eu falei com você, fica esperta com ele aí. Vai ser muito rápido daqui pra frente, tá? Não chegamos ainda lá na frente, né? A gente tá no chove não mole ainda. E é claro que ele já falou com a mãe também, nessa época já. Porque ele já tava gostando de você, ele já jogou pra alguém. Daqui a pouco a gente entra na mãe. Mãe, pai, temos todos aqui. Ele ficou medindo aqui, os prós e os contras, né? Pra ver o que fazia com isso tudo. Porque ele tentou, mas ele não conseguiu se separar de você, ele não conseguiu. Atualmente ele é gerente de uma distribuidora de, não vou falar, não é bebida, mas também não vou falar, tá? Os donos são turcos e vive com os amigos dele numa casa. Eu falei que era tudo a mesma região que mora lá? <risos> Onde já fui lá diversas vezes e conheço todos os amigos. Ah, acabou, já passou, acabou. Isso aqui foi seu batismo, tá, dona menina Tatiana? Ele te apresentou para os meninos, para os turcos? Ele não é turco, tá, gente? São amiguinhos, daqui a pouco eu chego lá. Ele é árabe, Dani? Nada a ver. Nada a ver, não é árabe. Vou chegar lá. Apresentou para os amigos? Acabou. Fique esperto, eu estou falando que vai, vai ó, começar a correr isso aí. Voltamos novamente e estamos nos vendo duas vezes na semana. Isso tem tempo. Daqui a pouco vai firmar como eu falei. Estamos nos vendo duas vezes na semana e agora ele até começou a ir nas festas que eu gosto. E ele está curtindo esses momentos comigo. Eu percebo que a gente fala mais, mais abertamente um com o outro. Ele sempre compartilha a cultura dele comigo. Ah, a menina já tá ouvindo da cultura. Ele compartilha da cultura dele comigo. E estamos mais livres para conversar sobre diversos e variados assuntos. Eu percebo que ele tá bem atencioso, querendo sempre ficar mais junto e me puxando toda hora para o lado dele. Como se fosse um grudinho mesmo. Ele me fala que a família dele não ligaria se ele se casasse com alguém que não fosse da cultura dele. Calma, Tati. Ele fala muito da família dele. Ele morou e estudou em Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. A mãe dele é professora de música e o pai tem uma fábrica de tal. E a irmã se formou há pouco tempo em engenharia química. Tá. Ele me disse agora que a família dele está pressionando muito para casar que os pais pedem netos e tals, e que eles não ligam caso ele se case com uma estrangeira. Vamos entrar na cultura já então, né Tati? Tá preparada? Então vamos lá. Olha, é... vamos ver a estrutura familiar dele primeiro. A mãe trabalha, a mãe é professora de música. Tique! Já dei um tique pra você aí, você tá tranquila. Se é a sua primeira vez no canal, você deve pensar, da onde saiu essa mulher? De que gruta saiu essa mulher? Não, não gente, eu dou os aconselhamentos de acordo com a cultura, tá? Que é, é mais conservadora, beleza? Então vem comigo aqui. Se é a sua primeira vez, não fique espantado, não. Eu, eu não tenho nada com isso, eu tô aqui só pra dar uma dica mesmo, tá? Não que eu concorde com o que eu esteja falando, beleza? 
A mãe trabalha, vai te liberar. Beleza, tique pra você aí. O pai dele é empresário. A irmã estudou, engenheira. Baku. Baku é uma capital rica, tá, minha filha? É um país de PIB alto, bem desenvolvido. Gente, o que é o Azerbaijão? Vamos aqui ver na tela. Pra quem tá só ouvindo, se você puder parar e dar uma olhada na tela, porque é a primeira vez que a gente apresenta esse país. Vou mostrar fotos e coisas pra vocês das pessoas de lá também. Eles têm uma mistura muito interessante. Esse país, o Azerbaijão, está localizado na Eurásia, entre a Europa e a Ásia. Vocês conhecem outro país assim também? A Turquia, tá? E era um dos países parte da extinta União Soviética. Então, eles eram parte aí da, da União Soviética junto com a Rússia, com a Ucrânia, a Estônia, a Letônia, né? A Geórgia. Eles são etnicamente a mescla de iranianos, persas, turcos e russos. Como que ocorreu isso? Aí vira aula de história e fica chato, mas por causa de, da época imperial, né? Eles foram da Pérsia, eles foram do... quando o Irã ainda era Pérsia, lá atrás, eles foram do Império Otomano Turco e eles foram também parte da União Soviética. Eles são considerados os povos turquicos, tá? Daí vocês talvez, de uma vez por todas, entendam que eles não são árabes. Então, o Azerbaijão é muito mais próximo da Turquia do que o nosso vizinho lá de baixo, Síria. Digo culturalmente, etnicamente, principalmente. A etnia nossa aqui da Turquia é do Azerbaijão. É o mesmo povo que foi se espalhando e cada um ficando num lugar. E os últimos, os mais ocidentais, vieram aqui para a Turquia e parou aqui na Turquia, não foi mais para lá. Eles são irmãos mesmo de sangue dos turcos. Os árabes, nem tanto, esses são. Vou colocar aí na tela para vocês o que, que acontece com o que é um, Aze, um Azeri, um Azerbaijano ou, como dizem em Portugal, Azerbaijanês, que eu não vou nem tentar esse tranca-língua. Olha aí na tela, tem rapazes, moças, o pessoal tá aí na capital Baku, que eu coloquei para você principalmente Tatati, porque será aí, se você continuar com ele, a vista que você vai ver. Esse pessoal foi parte da União Soviética, né? da extinta União Soviética. Olha essa mistura, vieram lá dos, dos persas, né? que é o Irã hoje, é uma república islâmica hoje em dia, é uma coisa muito bem complicada, que a gente nem vai entrar. Sobrou traço neles disso, Dani? Minha filha, não. Etnicamente tem iraniano no sangue deles, mas eles não tem nada a ver com aquilo, não. Com aquele rolê perigoso, não tem nada a ver, não, tá? E, e russo, aí vocês estão vendo como eu passei na tela, vou passar mais uma vez, tem o pessoal que tem os traços mais asiáticos e outros mais russos, inclusive as línguas faladas são o azerbaijanês e o russo, as duas línguas oficiais, tá? O seu boy aí fala russo, pode pedir para ele falar russo com você que ele vai falar, tá? Porque foram parte da Rússia, da União Soviética, né? É isso aí. E religião? O <risos> que, que acontece com a religião? Eles são muçulmanos, tá? 95% deles, inclusive o seu rapaz aqui, é muçulmano e xiita. Eu vou falar o seguinte, é uma outra vertente da religião muçulmana, que é a sunita, a Turquia é sunita, o Azerbaijão é xiita. Dá muita diferença, isso é complicado? Não para o Azerbaijão, sabe por quê? Porque eles são ex-União Soviética, onde o ateísmo é estatal. Era uma região socialista. Então, não existe religião. Então, o que é o Azerbaijão hoje? Um país laico e você é muçulmano se você quiser. O que significa isso? A ótima notícia é que religião não se mistura com leis no Azerbaijão. Como você disse aqui embaixo, ele te disse que é um país muito de boa. É sim, tranquilo. Não é como um país árabe, né? que é, um, é uma coisa um pouco mais conservadora mesmo, aí eu digo, leis misturam com religião, eles não são xaria, não tem xaria nesse país, nesse país aqui, não tem, como não tem na Turquia. Os povos túrquicos, geralmente, têm o um país secular e livre. O onde complica mais é o nosso vizinho aqui de baixo, o Oriente Médio, que tem religião misturada com leis, fazem essa mistura de religião com, rei, com leis, perdão, na constituição deles mesmo, nas, no código penal, no código civil, a religião e lei, você não sabe o que é o que. Os povos turquicos, incluindo a Turquia, não. E esse menino é do Azerbaijão, que foi até parte da União Soviética. Ah, eles são comunistas hoje em dia, Dani? Não, 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 não. 
o Azerbaijão, Azerbaijão, gente, é um, uma misturinha aí que deu certo. Então, Tati, eu trago boas notícias para você. É um país de cultura forte? Cultura, sim. Religião, não. Não que a religião seja ruim ou boa, não é isso. Pode trazer entraves para o seu relacionamento? Provavelmente não, tá? E eu acredito quando ele disse que a mãe dele não se importa dele se casar com uma estrangeira. Isso aqui não é golpe, porque às vezes eles falam assim para passar o golpe, né? Para você mandar nude, não sei o quê. A gente está falando de golpe, Joelma, né, gente? Hello, Joelma, tudo bem com você? Eu acredito, sim, que não tenha problemas de você se casar com ele, não, porque eles têm uma mente completamente diferente do, do, dos países árabes, dos persas, né? Hoje é o Irã, como eu falei, um negócio complicado. Não, não, não. Eles têm, a, eles têm um rolê deles, né? entendeu? E isso significa que será uma seda para você? Não. Qual que é a língua deles? A língua é o azerbaijanês, que é o turco. É um turco diferenciado. Quem fala turco entende o azerbaijanês. Um entende o outro. É de línguas também, as mesmas línguas túrquicas. Um entende o outro, tá? E é isso. Então, ele tá querendo que você faça aula de turco aí. Pode fazer turco que você vai entender tudo lá na casa dele. Tá aí na tela pra você o seu vestido de noiva. É claro que não precisa ser assim, mas eu acho que você provavelmente vai ter dois casamentos. O ocidental, né? E o Azerbaijão aí, no caso, com os costumes locais, eu acho bem bonitinho, o chapéuzinho, coisa e tal, um vestidão. É uma cinderela asiática, né, basicamente. Tem também a culinária, que é muito legal, já vou mostrar aí o um prato para agradar o boy, que é o arroz de carreteiro do Azerbaijão. Um prato típico deles é o plov, que aqui é pilav, lá é plov. Que é arroz, um arroz trabalhado aí, como vocês estão vendo, bem enfeitado. Né, com frutas e nozes e coisa e tal, basicamente o, é o arroz de carreteiro do Azerbaijão, né gente? Cada um tem um arroz de carreteiro que dá na sua cultura. Eles gostam muito de comer, viu? A diferença básica que eu noto dos turcos para os Ázeres é o biotipo... As Ázeres, as meninas, são mais encorpadas, tá? Elas são mais encorpadas, as turcas são mais magrinhas. Eu noto essa diferença principal. Mas o fenótipo é basicamente o mesmo, tá? Ela continua então. Ele até queria se casar com alguém do país dele, viu? Viu, Tatiana? A cultura fala forte. Mesmo sendo um país trilegal, uhul, que é o Azerbaijão, é assim a cultura aqui. Ele queria casar com alguém do país dele antes de se mudar para os Estados Unidos. Mas pensa diferente agora. Só que muitas vezes eu vejo o lado turco dele gritando, não chama esse moço de turco não. Vamos tentar já calibrar a nossa sensibilidade cultural. Ele não é turco. Ele não é turco, tá? O lado, vou falar entre aspas aí, o lado turco dele. E principalmente em relação a ciúmes. Para ele, eu percebi, não tinha essa de amizade entre homem e mulher não, sabe? Mas para mim é normal. Então ele tá tentando entender mais sobre as minhas amizades, que incluem homens... E cultura, e como eu também estou tentando entender a, a dele, e respeitando. E a gente tenta conversar ao máximo sobre isso. Esse último fim de semana foi o meu aniversário. E eu peguei uma casa com piscina e chamei meus amigos, homens e mulheres. E ele viu que não tem por que ter ciúmes de ninguém, sabe? Ele se enturmou com geral e adorou a energia da casa. Ele não entende por que os moleques me ligam ou por que eu ajudo eles com outras coisas. E ele já me falou que só quer ele de homem na minha vida. E que não tem por que ficar conversando com outros homens. Mas eu acredito que depois desse fim de semana, ele entendeu o que é realmente só uma amizade. E ele fala que antes de casar, tem que se estruturar financeiramente também. E que isso é a maior preocupação para ele no momento. Parabéns, Mustafa. Vamos ao retrato falado, então. Vamos ver esses pombinhos, né? É que lindinho ele. Gente, ele é o Emir que comeu mais kebab. Ele é meu filho que comeu mais kebab. Ela é muito bonita, né? Ela é linda. Eu tenho certeza que ele gosta de um traço seu. Eu não vou falar, porque senão perde o retrato falado, que é só falado, né? Eu não quero que ninguém saiba que você é, ainda mais os Estados Unidos, que é um ovo, né? Só dá brasileiro nesse lugar, todo mundo conhece todo mundo. Não quero isso aí, não. Vamos ver se ela acerta. O que, que é que ele gamou nela? Ele gamou em uma coisa em você, principalmente. Tá no seu rosto, vou te dar essa dica, tá no seu rosto, tá? Ela continua aqui. Eu gostaria que você me explicasse, Dani, mais sobre o Azerbaijão. 
E se é muito diferente da cultura da Turkey. É a Turquia, né, lindona? Porque ele fala que lá as pessoas são mais de boa do que na Turquia. E gostaria de saber se devo acabar com tudo, de uma vez por todas. Infelizmente, eu gosto muito dele. E toda vez que eu tento sair, parece que algo me puxa de volta. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo de estar perdendo meu tempo. Esse ano, já fiz 30 anos e eu quero alguém com quem eu possa contar. Então, esse foi o primeiro e-mail dela para mim. Aí, passou o quê? Um mês... Em 24 do 4, ela escreveu novamente. Eu perguntei, tá tudo bem por aí, minha linda? Ela falou, tá tudo bem, sim, estamos bem. Ontem, ele disse que me ama. Ele disse que me ama. E ela colocou uma carinha feliz assim. E foi a primeira vez, sabe? E realmente eu sinto que ele tá bem apaixonadinho. Claro que eu disse também que eu o amo. E conversamos muito sobre nossas vidas. E como seria se a gente decidisse continuar? Como do que a gente gosta, não gosta, com o que nos irritamos. E como seria se acontecesse algum desconforto? Que cada um tem que aprender a língua um do outro. Estamos bem comunicativos. Ontem... Conversamos por umas cinco horas sobre esses assuntos mais sérios. Ele falou que ele vê um futuro comigo. Que lógico, precisamos de alguns passos, alguns steps que ela falou, para podermos nos conhecer mais e ver como será daqui a um tempo. Mas que ele realmente sente que eu sou the one. Não a pena para as, as tomadoras de golpe, né? Porque é isso que elas queriam ouvir. Vou parar aqui só um minutinho. Eu sei, minhas irmãs, eu entendo, tá? Mas eu queria que você fizesse esse exercício comigo aqui de estudar o perfil da Tatiana. Você tem o perfil da Tatiana? Pra essa cultura, tá? Não tô numa gruta, não. Pra essa cultura, tira Dani e Bugione pra lá. Estou repassando a cultura somente. Minha amiga, você tem o perfil da Tatiana solteira, sem filhos, graduada e mestrado? E o um empregaço? Entendeu? Eles são elitistas, eles só casam para cima, do mesmo nível social para cima. Se você não tem um perfil parecido com o dela, tem filhos, separada, eu sou separada, né? me casei novamente, eu não ia ter chance aqui, percebe o que eu tô falando? Não é uma fala discriminatória, é a realidade. Você tem filhos, separada, ou filho solteira, nossa, filho solteira, ele não vão nem começar a conversar com a senhora, entendeu? Ah, mas ele tá conversando comigo. É golpe. É golpe. Ele quer alguma coisa de você. E eu te dou aqui 99,9% de certeza que é o nude boladão. São os nudes. É material pornográfico aí, de graça. Ah, mas ele me prometeu, fez e aconteceu. Não, é assim, eles não fazem isso não. Olha aqui como é que é feito. Conheceu essa moça. Mediu. Eu sempre falo, né, de medir. Mediu. Tomou um exílio lá, foi para os desertos pensar com o caminhão dele. Voltou, é você. É você. Vão começar a falar de casamento agora. É assim, ó. É rápido. Ele ficou um tempo confuso com os sentimentos dele, sabendo se isso aqui, esse empreendimento que é a Tatiana ia dar certo. Conversou com familiarada com certeza. Ela é estrangeira, mãe, ela é brasileira. Deixa eu ver isso aqui. Hum, estudou? Mãe, ela tem MBA? Hum, como que é isso? Como que é aquilo? Tá. Namora que a gente vai querer conhecer sim. É assim. Pode namorar que a gente vai querer conhecer. Fechou com a família. E boa sorte pra Tati. <risos> tá? Tati, ele tá te escondendo muito o jogo aqui. Ele tá muito mais na frente do que você. Você é brasileira. Você pensa do jeito brasileiro, mas mais ocidentalizado. Ele tá muito mais na frente. Pra ele ter falado esse The One pra você e já tá falando de assunto sério, é porque o negócio tá bem sério mesmo. Pra ele tá. Pra você eu não sei, parece que tá também, mas pra ele já tá bem sério. Ele vai te convidar pra ir lá pro Azerbaijão. Não falta muito, não. Você vai ser convidada pra conhecer o país, conhecer a família, conhecer a cultura dele, de onde ele vem, como ele cresceu, tudo. Vai ser um chá de cultura. Aquele outro chá, você já deve ter dado, não deu, não deu B.O. Você vê que a cabeça dele é mais aberta mesmo, que se fosse outro já tinha corrido da região, tá? Dos outros amigos, os amigos lá do Oriente Médio e tal, já tinham corrido. Você vê que ele gostou de todos os chás. E o chá da cultura, a senhora vai tomar também, tá? Aí antes de vir, me escreva que se você quiser eu te dou um tutorial 
de como se apresentar a sogra Azeri. Beleza? Dani, ela vai ser pegajosa, horrorosa, nojenta, como a sogra da Vitória ou de outras pessoas que vocês conhecem por aí? Eu acho que não. A pegada é diferente. Os Azeris são... eles têm uma pegada diferente. Eu sei que o, o caso da Vitória te assustou e deve assustar mesmo. Parabéns pra você. Ó, oh, menina, tô, tô botando uma fé em você, viu? Você fez tudo certo aqui. Tá fazendo tudo certo. Só de ter me escrito sem reservas, pronta para escutar e filtrar aquilo que te serve, obviamente, você tem tudo para dar certo. Vitória, o que, que eu posso tirar do caso da Vitória? Você vai passar por aquilo? Eu não posso te responder porque eu não sou dona do futuro. Mas culturalmente falando, o que eu posso te dizer? Não, lindinha, não. Os Azeris têm uma pegada mais de boa. Não é esse escândalo aqui na, da Anatólia, não. Aqui na Anatólia os turcos são mais bravos do que os Azeris, sim. São túrquicos, são irmãos, mas os Azeris, acho que depois dessa passagem deles na União Soviética, só todo mundo pode escrever, entendeu? Eu tô falando culturalmente. Todo mundo, uhul, entendeu? Culturalmente falando, eu não tô falando de política, não tô falando de mais nada, gente. Culturalmente falando, é, eles saíram. <risos> então, esteja bem preparada, se chegar a isso, pra esse encontro, como falar com ela, o que se vestir perto dela, porque é uma questão de respeito. Dani, eu vou ter que colocar hijab? Não, não, não. Não usam. Não usam. Depois da União Soviética, vai usar o quê? Não usam. Pouquíssimas pessoas ainda usam sim lá, né? É um país muçulmano. Mas são poucos que usam, inclusive a família dele não usa, né? Que você falou. Então, você tá de boa. Mas eu digo por respeito, porque eles têm muito respeito aos mais velhos. Então, tenha respeito à senhora dona moça aqui, mãe dele. Vai com a cartinha de menos. Eu sou mineira e lá nas minhas Minas Gerais eles falam, eu sempre joga uma cartinha de menos. Vai um notch down. Ten notches down. Entendeu? Ouça mais do que fala. Ouve bastante, fala menos. E se apresente bem para a família dele, que isso quer dizer que é respeito. Você respeita a senhora mãe dele aí e exija o mesmo para sua família, tá? Para quem tem aí da sua família. Se sua família for meio desengrenada, engrena no Taubaté, entendeu? Porque uma coisa que pode ser ruim para você é se quando ele chegar para o seu lado, o negócio for meio embolado. Se for embolado, desembola com peças-chave. Com quem, com quem você pode contar? Pode contar com a mãe? Eu não sei muito bem a sua história de vida aqui. Pode contar com a mãe? Beleza. Fala, olha mãe, a situação é essa, tal, meu noivo está chegando aí ou vai trazer a mãe para os Estados Unidos, não sei como é que é. Tia, aquela tia que você sabe que pode dar um... Independente de qualquer coisa, exija respeito pela sua história, pela sua família, pela sua cultura e na sua capacidade de mulher, tá? Não deixe ele desrespeitar o seu lado, não. Se ele começar a, co a conversa enviesada, mas por que, que faz assim aqui no Brasil? É assim, você está com uma brasileira, eu venho com isso aqui. Eu venho com isso aqui. Bom, ruim, eu venho com isso. Eu posso começar a marcar coisas que são primitivas na sua cultura também. Eu não vou fazer isso. Então, a gente não vai para um lado e nem para o outro. E nos respeitando mutuamente, tá? Questão do filho, minha querida. Seu filho vai ser muçulmano? Provavelmente, tá? Circuncidado. Para eles, muçulmano deve ser só circuncisão e olhe lá. Provavelmente, sim. O que é uma questão de saúde também, né? E aí fica nisso. Então, eu acredito que não vai ter problemas aí de, da, na criação do filho, pra bater em ferro, sabe? Essas coisas, não tem isso não, não tem isso não, de jeito nenhum. Ué, Dani, o canal é Azerbaijão, então, é uma seda, tudo isso. Ah, não vai ser fácil não, ainda assim não vai ser fácil. Porque eu quero saber o temperamento da dona sogra lá, que ele é o único filho homem, e ele é mais velho. Mas Vitória, eu acho que não, Tá? Então, ele falou pra ela que ela é a The One, e eu realmente sinto mesmo por ele, e como muitas coisas já aconteceram entre a gente, eu fico com o pé atrás, mas eu sempre me entrego ao mesmo tempo, porque ele é realmente especial pra mim, e eu quero muito que dê certo. O que me irrita mais nele é que ele fica perguntando do passado, ah, os túrquicos são assim mesmo, <risos> o tempo inteiro, e isso me irrita. Principalmente sobre esses últimos dois anos que estávamos no vai e vem, com quem você ficou, não sei o que. Seja 
econômica nas respostas, Tati? Diminui aí, diminui. Não tô falando que você é alguma coisa ou outra, não. Se precisar de diminuir, diminui. E não, não, não começa com... Por que, que você quer saber? Vai namorar um americano. Se é o cara da Ásia Central, se você quer ele, aprenda a responder. Entendeu? Quem passa também. Ah, fiquei com um cara aí, nem ah, esqueci o nome dele já. Mas nada que me tirava o pensamento de você, meu amor. <risos> Entendeu? Dá uma enxugada aí na situação quando ele perguntar, tá bom? Ele se formou em business, né? Em administração em Baku, trabalhava na área lá. Aqui ele fazia um bom dinheiro como motorista de caminhão, mas ele disse que estava cansado dessa vida e começou a trabalhar na empresa desse amigo dele, que é da Turquia, né? E ele fala que o pai dele quer investir aqui quando o Mustafa pegar a cidadania americana. Ah, ele vai fazer prova esse ano, né? Para pegar a cidadania. É um canal para a senhora aí também, né? Mas seria vender algumas coisas... Ele quer empreender. O pai é empresário. Ele tá aí dando a, a dica pro, pro filho empreender nos Estados Unidos. Beleza, beleza. Os pais moram na cidade natal dele, eles não falam inglês, out. Mas ele falou que eu não preciso aprender azerbaijão, azerbaijanês, tá? Mas que eu poderia aprender Turkish, turco, beleza. É a mesma coisa, menina, é a mesma coisa. Porque eu teria que falar com a mãe dele. A mãe aqui, ó. Aí eu já entrei no assunto que você sempre fala no seu canal. Eu perguntei como seria a relação da mãe dele, se ela iria morar nas nossas casas e mandar nas nossas vidas. Ele falou que os pais deles deram um apartamento para ele e outro para a irmã dele. E que eles não, não têm que morar juntos. Porque a mãe dele é totalmente contra mudar da casa dela. E que ela não quer ter nada a ver com o nosso relacionamento. Nada a ver, eu truco ele, tá? O nada a ver, o truco. Mas tá, tá liberada, tá liberada. Você vai ter seu apartamento? Já tem, né? <risos> Gente, eu já casei a menina, né? Eu já casei a Tatiana. Ele tem o apartamento dele, a irmã tem o dela, é um pessoal da classe média alta aí, né? Ele me contou dias atrás que a família do pai dele foi contra... Olha! Ele me contou uns dias atrás que a família do pai foi contra o casamento deles, porque a família da mãe... Falou que ela se casaria só se continuasse estudando e formasse. Mas a família do pai dele era totalmente contra. E, e também eles não eram ricos, tão ricos quanto eles. E o pai dele desistiu de tudo. Da família. E foi viver a vida dele com a mãe. Mas que o pai dele conseguiu dar a volta por cima. E parece que hoje em dia é tudo tranquilo para os dois lados. Teve veto a noiva. A mãe dele. Porque a mãe não era tão rica quanto... E ela queria estudar e a família do noivo não queria que ela estudasse, do pai do Mustafa. Mas o pai do Mustafa deu um beijinho e foi atrás e foi atrás da moça dele lá. Não fala que a pegada é diferente lá, no Azerbaijão? Ah, meu filho, se eles vêm desse histórico, você não vai ter muitos problemas não, tá? Mais cuidado. Ele fala da família dele sempre sim, que eu perguntei pra ela, fala sim. Às vezes ele tá lá em casa e liga pra mãe, liga pra eles. Eu não vejo ele falando como se tivesse que fazer as coisas que a mãe dele manda, não. E pelo que ele me fala, eles conversam só uma ou duas vezes na semana, o que não acho muito. Ele fala que ela diz que só quer ver ele feliz e não importa com quem seja. E me disse que eles já até sabem sobre mim. Eu tinha esquecido dessa parte, eu falei. Sabem sobre mim. Que ele está mais sério com alguém. Menina, pode arrumar o vestido. Pode arrumar o vestido de casamento. Manda o convite pra nós. Quem sabe eu vou no Azerbaijão, hein? Nunca tive morro de vontade de conhecer. Já estou me convidando pro seu casamento, né? Como você viu. Vamos lá. Elas não usam hijab, as, as mulheres da família, eu já vi fotos da mãe e da irmã dele, cabelos soltos, eles são muçulmanos sim, mas não são restritos, Ramadã ele quase nem fez, até bebeu comigo durante, nossa, diferença, beber no Ramadã, acho que isso é tudo, me avisa se eu precisar de mais, se você precisar de mais algumas respostas, minha querida, gente, eu... Fiquei muito emocionada, né? Como vocês viram, durante o relato, tropecei aqui nas palavras muitas vezes, me desculpem. É, eu fico tão feliz quando eu vejo possibilidade, possibilidade, sabe? Porque no começo do canal, muita gente falava que eu era contra o amor. Não, não sou eu que sou contra o amor, não sou eu. Mas eu sou contra ver uma filha, uma colega minha, uma compatriota minha, 
perecer por causa de uma cultura que, onde ela não é aceita, né? E nesse caso aqui você tem mais chances de dar certo do que qualquer uma que passou nesse canal. Por essa você não esperava, né Tati? Então agora você vai ficar conhecida e eternizada nesse canal como a Tatiana do Azerbaijão, tá? Se der certo, se não der certo, pelo menos você fez tudo corretamente. E isso me alegra muito, muito o coração. Esses dois anos que você assistiu sobrevivendo na Turquia não foram em vão. Você viu o depoimento das meninas, você, você entendeu o peso que é uma cultura oriental. E você está entrando correta nisso tudo, com a cabeça no lugar, pés no chão, falando de, de coisa chata, difícil, séria. Você tentou separar dele, ele tentou separar de você, porque você sabe que isso é, uma, é um compromisso muito sério. Vão tirar o país dele. Fez um filho com um estrangeiro? Americano, holandês, turco canadense, argentino, estrangeiro, você fica presa naquele país. A partir da hora que vocês não querem mais, geralmente uma das partes que é embora, não pode levar o filho, o filho tem que ficar onde o filho nasceu, cresceu. Você não pode levar Mustafazinho de bar do braço para o Brasil, não, tá? Então, ele tem que crescer nos Estados Unidos, não que seja uma coisa ruim, mas ele vai ter que ficar aí, até ele fazer 18 anos, 16, 18, dependendo do estado que você está aí, e qual o acordo que eles têm com a AIA, convenção de AIA, já pensa nisso. A senhora tá presa aí, depois que o Mustafazinho nascer, ou a Mustafazinha, tá? Acabou. Estados Unidos é sua casa agora. Se você se separar, é isso. Se não separar, tá todo mundo juntinho dentro de casa. Você pega a criançada, muda pro Brasil, muda pro Azerbaijão, pra Turquia, pra Marte, minha filha, pra onde você quiser, contanto que a família a unidade familiar vai junto, você pode sair. Se um só quiser sair, sai sem o menino. Tanto você quanto Mustafa. Mustafa quer voltar? Cansou de brasileira, cansou de Estados Unidos, quer voltar para as origens, para as raízes? Ele volta sem o menino. É você que fica com ele. Por quê? Você ficou nos Estados Unidos. Entendeu? Quem fica nos Estados Unidos fica com a criança. Azerbaijão é signatário de AIA. Tenho boas notícias, é signatário de AIA, mas eu tenho más notícias ao mesmo tempo, os Estados Unidos não aceitam a adesão do Azerbaijão. Não aceitam porque eles não cumpriram o artigo da convenção, o artigo 57, os Estados Unidos penduraram o acordo deles, só os Estados Unidos. Ou seja, não tem repatriação para a senhora não. Se ele raptar Mustafazinho para o Azerbaijão, lá Mustafazinho fica, que aí é rápido. Não tem um país, um acordo bilateral para esse país mandar Mustafa de volta, não. Mustafazinho de volta, não. Entendeu? Porque os, o país que você mora, se você estivesse no Brasil, beleza, tem acordo. O Azerbaijão não tem acordo no momento somente com os Estados Unidos. Dá uma olhada aí, tá? Principalmente em direito de família, como que é, como que não é. Eu sei que você está sob lei, as leis dos Estados Unidos, mas ainda assim é importante você conversar com o um advogado aí, tá? De família. Olha, meu noivo é do Azerbaijão. O que, que significa isso? A prevenção é sempre o melhor remédio. De repente, seu advogado vai falar. Não, tranquilo, nada a ver. Principalmente porque ele vai se tornar cidadão americano esse ano, né? Ajuda ele a passar nessa prova aí, garota, é bom pra vocês, né? E estuda com ele aí o nome das flores dos estados e... Qual flor do estado tal, não é? É uma prova interessante. É isso, no mais gerais. Felicidades ao casal, tá? Daqui é muito positivo. Tá muito positivo pra mim. E vocês, gargarejo, turma do gargarejo, seguidores novos, seguidores antigos, o que acharam? Dani, eu não sou emocionada como você, eu vou falar pra Tatiana terminar esse namoro dela, porque eu não aguento mais o trauma que eu passei com a Vitória. Esteja à vontade pra comentar o que você quiser, né? Respeitando os nossos convidados aqui, as nossas depoentes, vocês estão de boa na lagoa. Pode falar o que quiser. Acho que isso não vai dar liga, não. Essa mãe dele vai virar a Dani. A Vitória, a Vitória. A Thaís, né? A Thaís, inclusive, estava nos Estados Unidos. A sogra dela estava nos Estados Unidos, a Thaís. Ocidentalizada ao extremo. Morava, inclusive, em estados diferentes e ainda assim a sogra impediu. Continua nos atualizando, tá, minha querida? Se isso for pra frente mesmo... É, conta pra gente como é que tá, e se você quiser, e se eu puder, passar os updates pro pessoal, quando você vier conhecer a sogra, principalmente, isso é muito, muito importante pra gente, muito importante, tá? E se ela foi te conhecer também, e é isso, 
Estou muito feliz por vocês. Vejo agora o meu público nos comentários. O que, que vocês acharam do Azerbaijão? Que tipo de lugar é esse? Gostariam de conhecer? Eu gostaria muito. Se depois de tudo que eu falei, você se assustou com alguma coisa, igual você falou que de repente eu termino é tudo. Termina, minha filha. Não vai meia boca pra dentro de uma coisa complicada como isso aqui, não. Não vai meia boca, não. Vai ou não vai. Tá bom? Aí, a escolha é sua. A decisão é toda sua. Uma boa sorte. Vejo vocês nos comentários como sempre, tá? Like, esqueceu, né? Dá o um like no final aí. Pessoal, desliga da televisão e dá o um like no celular. Por favor, hein?